हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस सुंदर सी राइटिंग में पंद्रह फंक्शंस लिख रखे हैं मैंने मार्केटिंग के वन बाय वन अपने सिंपल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको कि इजी से इजी वे में आपको समझाऊं सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग होता क्या है मार्केटिंग होता है जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है बनने के बाद आप कैसे कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं वो मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है राइट सबसे पहला है मार्केटिंग रिसर्च करी जाती है राइट तो इससे पहले क्या है प्रोडक्ट का डिजाइन हमने सोच लिया है डेवलप करना भी हमने स्टार्ट नहीं करा है सबसे पहले कंपनी आजकल ट्वेंटी सेंचुरी में हर कंपनी रिसर्च करती है ये पता करके आती है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है डिमांड कहां पर है क्या प्राइस सेट करेंगे सब कुछ एक टीम बनाई जाती है रिसर्च वर्कर्स की वो जाके मार्केट में जाके एक्चुअल में रिसर्च करते हैं जो भी डाटा उनके पास आता है उसके बेसिस पर सेकंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि होता है मार्केटिंग प्लानिंग दैट मींस फर्स्ट फंक्शन के थ्रू जो भी डाटा हमारे पास आया है उसके बेसिस पर हम एक्शन प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट को भेजना है मार्केटिंग कहाँ कहाँ पर करनी है क्या प्राइजेस सेट करनी है सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग प्लानिंग में आ जाती है जो कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पे करी जाती है राइट थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर्स के साथ उनको बताना पड़ता है नॉर्मल सी बात है आपका अगर प्रोडक्ट बन चुका है फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है तो आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है तो आपके कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसको प्रमोट करना पड़ेगा इसलिए आप वेरियस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कि है एडवर्टाइजमेंट जो कि है सेल्स प्रमोशन जो कि है पर्सनल सेलिंग जो कि है पब्लिसिटी तो ये सारे टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो उसका वर्ड ऑफ माउथ फैलाते हो उसकी पब्लिसिटी कस्टमर्स तक राइट आगे है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट अब वो स्टेजेस आ जाती है जब आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जो भी आपने रिसर्च करा है जो भी आपके पास डाटा आया उसके बेसिस पे आपकी क्वालिटी आपकी प्राइस वगैरह उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो आपकी क्योंकि ये फंक्शन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं बना तो आपकी इमेज या गुडविल टर्निश हो जाएगी खराब हो जाएगी मार्केट में जाकर और आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा तो मार्केट में जो भी स्पेसिफिकेशन है जो भी रिसेंट ट्रेंड है इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है ताकि कस्टमर्स की नीड को कैटर कर पाए उनको सेटिस्फाई कर पाए राइट पूरा क्लियर आगे देखेंगे फिफ्थ पॉइंट मार्केट सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन मतलब होता है क्लासीफाई करना मार्केट को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप क्योंकि पूरे मार्केट को एक साथ कैप्चर करना या हमने ये सोच लिया कि पूरे इंडिया में ही हम पूरा अपने प्रोडक्ट को कवरेज देंगे सब कुछ जगह प्रमोट करेंगे वो पॉसिबल नहीं है राइट तो मेन चीज क्या है आप सेगमेंट कर देते हो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो कि रिच पॉपुलेशन इधर रहती है और ये एवरेज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इधर है लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन इधर है तो आप वन बाय वन एक एक टारगेट ग्रुप को कैटर करते हो या पहले आप फोन का मार्केट है आपका पहले बजट फोन बनाओगे आप क्योंकि आपने रिसर्च कर ली है कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास को कैटर करोगे फिर आपने मिडिल क्लास को जब कैटर कर लिया है तो आप रिच uh, पॉपुलेशन को कैटर करोगे तो यहां पर क्या है इंटरेस्ट ग्रुप बना दिए जाते हैं ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे आपको उनको सेटिस्फाई करना ईजी हो जाता है राइट right? आगे देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ये दोनों अलग अलग चीज है पहला डिस्कस करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड सेट करना राइट right, अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बना के चलना कि हम तीन साल से हमारे प्रोडक्ट में ये स्टैंडर्ड रख रहे हैं इससे लोअर स्टैंडर्ड हम नहीं करेंगे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट या बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे मार्केट में क्योंकि यही हमारी इमेज सेट करता है मार्केट में तो आप स्टैंडर्ड बना लेते हैं अपना कि भाई आ, इस कंपनी के फोन इससे कम नहीं बेचेंगे हम मिडिल क्लास को टारगेट नहीं कर रहे हैं जैसे आईफोन का एग्जांपल लेते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को टारगेट नहीं कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड अलग ही सेट है उनकी क्वालिटी अलग ही सेट है वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं प्लस प्राइस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं राइट ग्रेडिंग मतलब होता है शेप साइज क्वान्टिटी या प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना राइट right? जैसे होलसेलर के पास अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो बल्क में आता है उसको वो कैटेगराइज कर देता है कि छोटे छोटे पैक्स में जो हैं आप शैम्पूज वगैरह के जो पैकेट देखते हैं एक बड़ा पैकेट भी आता है एक पाउच में भी आता है तो एक कंपनी ने उसको ग्रेड क
कट्टा है जो आपका बड़ा आता है किसी भी चीज़ का हो सकता है आटे का हो सकता है चावल का हो सकता है पैक बड़ा आता है एक छोटे साइज में भी आता है तो आपने उसको ग्रेड कर दिया है क्योंकि आप एक समझदार एक होलसेलर हैं या डीलर हैं तो आपको पता है कि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट क्या है इसलिए आपने शेप साइज कलर या पैकेजिंग के अकॉर्डिंग आपने उसको ग्रेड कर दिया है कैटेगराइज कर दिया दैट इज कॉल्ड सिंपली ग्रेडिंग राइट आगे है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग पैकेजिंग क्या होता है पैकेजिंग होता है रैपरिंग या रैपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट बोलते हैं उसको मतलब कोई भी खुला हुआ प्रोडक्ट को पैक करना पैकेज करना जिससे नाम से पता लग रहा है पैकेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके प्रोडक्ट को वो अट्रैक्टिव बनाता है साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं इसको राइट right? क्योंकि आपका मॉल सिस्टम हो गया है सेल्समैन आपके साथ नहीं जाता है आप रिलायंस फ्रेश वगैरह जाते हैं तो वहां पर आपको ट्रॉली बैग लेते हैं अपन आ, खुद को जो आपको अच्छा लगता है आपको प्रोडक्ट आप चुनते हैं और अपने ट्रॉली में डालते हैं तो मेन चीज क्या है जितना प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी वो उतना ही वो और को भी अट्रैक्ट करेगा परचेस करने के लिए राइट तो पैकेजिंग बहुत जरूरी है रैपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप खुलने का पैटर्न नहीं है ना तो वो हाइजीनिक है ना ही वो अट्रैक्टिव दिखता है इसलिए आजकल हर चीज को ब्रिलियंट तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से पैकेज करा जाता है लेबलिंग होता है जो भी पैकेट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आप देखते हो कंटेंट लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी प्राइजेस वगैरह लिखी रहती है दैट इज कॉल्ड लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट को लीगल बनाती है लेबलिंग अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है प्रोडक्ट आपने कंज्यूम करा और आपको कुछ नुकसान पहुंचा तो अगर उस पैकेट में लेबल नहीं है तो आप कोर्ट केस नहीं कर पाते तो लेबलिंग बहुत जरूरी है जिसमें क्वांटिटी एक्सपायरी देख के आप प्रोडक्ट लेते हैं राइट आगे है ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या करता है एक होता है जेनरिक प्रोडक्ट मतलब मोबाइल फोन अगर मैं नाम बोल रहा हूं तो ये जेनरिक नेम है अगर मैं ओप्पो वीवो नोकिया सैमसंग एप्पल ये नाम ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम क्या करता है आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है मार्केट में अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है तो मार्केट में लोग बाग आपके जो फोन के नाम को प्रनाउंस कैसे करेंगे उनको पता कैसे लगेगा कि आपको ये चाहिए अगर वो स्पेसिफिक जाके बोलेंगे मोबाइल फोन चाहिए तो रिटेलर क्या बोलते हैं कौन सा मोबाइल फोन चाहिए राइट right? तो जेनरिक नेम जैसे वॉशिंग पाउडर एक जेनरिक नेम है सर्फ एक्सल एक ब्रांड नेम राइट तो मेन चीज क्या है ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में राइट ट्रेडमार्क वगैरह अलग चीज आती है जिसमें लोगो वगैरह भी आप पुट करते हैं अपने प्रोडक्ट में राइट आगे है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ये बहुत पॉपुलर है आजकल क्योंकि आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं एक ही बार में आपको अब या आप चाहते हैं कि कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट लेने आए तो आप उनको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में रिपेयरिंग फ्री रिपेयर करना गारंटी वारंटी देना ये सारी चीजें आती है जहां पर आप प्रोडक्ट बेचने के बाद भी कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं मेकिंग सेंस हो रहा क्लियर आगे देखेंगे प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट uh, बनने के बाद जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है कि प्राइस क्या सेट करें प्राइस ऐसे सेट होनी चाहिए जहां पर कंज्यूमर जिस भी कंज्यूमर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं वो उसको अफोर्ड कर पाए मिडिल क्लास को अफोर्ड टारगेट uh, कर रहे हैं तो वो अफोर्ड कर पाए आपको वैसा प्राइजेस रखनी है इनिशियल uh, अगर आप हाई प्राइजेस रखेंगे अगर आपकी कंपनी पुरानी है अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो अपनी प्राइजेस हाई रख सकते हैं क्योंकि आपका मार्केट में नाम है लेकिन अगर मार्केट में नाम नहीं है तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में आपको कम प्राइजेस रखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की तभी वो आगे बिक पाएगा राइट तो प्राइजेस सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे है प्रमोशन प्रमोशन में वो सारी चीज आ जाती है जहां पर आप प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को चाहे वो एडवर्टाइजिंग की मदद से करो चाहे वो न्यूज पेपर मैट बांटो पैम्पलेट छपवाओ होर्डिंग लगवाओ राइट पर्सनल एक सेल्समैन को अपॉइंट करो जो कि डोर टू डोर जाके प्रमोट करेगा या फिर रिटेलर को जाके बोलो कि बाय वन गेट वन फ्री डिस्काउंट रिबेट वगैरह दे हमारे प्रोडक्ट में या फिर आप पीआर एजेंसी पब्लिक रिलेशन एजेंसी बनाइए जहां पर वो प्रमोट करेंगे आपके प्रोडक्ट को तो प्रमोशन भी बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट का राइट ट्वेल्थ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपके प्रोडक्ट को उठाकर कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है तो उस पर डिफरेंट लेवल्स होते हैं वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल मेन चीज क्या है अगर आपका प्रोडक्ट प्रीशियस है कस्टमर को डिलीवरी जल्दी चाहिए तो बीच में आप कम लेवल्स अपॉइंट करेंगे आप कम लोगों को रखेंगे प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली ओनर से लेकर सीधा कस्टमर तक जाएगा लेकिन आपका प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है इतनी जल्दी नहीं है कस्टमर को या फिर सेमी प्रेशियस प्रोडक्ट है इतनी जल्दी पेरिशेबल गुड्स नहीं है जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो आप बीच में होलसेलर और रिटेलर को भी रख सकते हैं तो एक लेवल्स चैनल्स चलते हैं वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल चैनल्स चलते हैं वो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑब्वियस सी बात है कि आपके हर प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा जब प्रोडक्ट बन जाता है कस्टमर तक पहुंचाना है तब भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रांसपोर्टेशन uh, प्रिक्वेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना ही होना चाहिए हो रहा है क्लियर आगे स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जब भी प्रोडक्ट की डिमांड उस समय नहीं होती है जिस समय वो बना है तो उसको स्टोर करा जाता है वेयर हाउसेज या गोडाउन जो बोला जाता है उसमें रखा जाता है कब जब आपने प्रोडक्ट आज बना लिया है लेकिन रिक्वायरमेंट छह महीने बाद है कहां रखोगे स्टोरेज में रखोगे वेयर हाउसेज में रखोगे राइट आगे है आपका फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग मतलब पैसों की मदद आपको प्रोडक्ट को बनाने से लेकर रिसर्च से लेकर कम्युनिकेशन प्रमोशन के लिए हर चीज में पैसों की रिक्वायरमेंट है तो इसकी भी अरेंजमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को या तो बैंक्स वगैरह से लोन ले सकता है शेयर मार्केट के थ्रू ले सकता है या जो भी उसके पास ऑप्शन है पैसों को अरेंज करने के लिए वो कर सकता है क्योंकि हर स्टेज में हर पॉइंट में उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंस के बिना मार्केटिंग ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है राइट right? तो ये थे मार्केटिंग के फंक्शंस जिसको प्रोसेस भी बोला जाता है सिंपल से पंद्रह उम्मीद कर रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा पा रहा हूँ जल्दी जल्दी मैंने समझाए हैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना था राम कथा नहीं गानी थी मुझे राइट तो ये थे पंद्रह फंक्शन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करके जरूर जाइएगा चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा राइट और इन सब जो पॉइंट्स वगैरह के नोट्स वगैरह चाहिए तो बहुत ही जल्दी मैं नोट्स आपके साथ लाने वाला हूँ मेरी वेबसाइट में मैं अपलोड कर दूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट का फर्स्ट जो कमेंट है वो मेरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री रहेगा सब कुछ राइट तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच